welcome to Pranod chemistry classes in this video i am going to discuss about intermediate first year chemistry topic acids bases in acid bases concept this is my second video in my first video i have discussed about arrhenius acid base theory arrhenius acid base theory and also discussed about the limitations in this arrhenius acid base theory in this video, I am going to discuss about the Bronsted Lowry theory. Bronsted Lowry theory. Thank you for watching Tranath Chemistry classes. Please like the video, share, and subscribe the channel. So, according to the Arrhenius acid base theory, the substance which, which increases the hydronium ion concentration are called acids, which increases the which increases the hydroxyl ion concentration are called bases. So acid means the substance which increases the hydronium ion concentration are called acids. The substance which increases the hydroxyl ion concentration are called bases. But there are certain limitations in this Arrhenius acid base theory. The main limitation is it is applicable only to the aqueous solutions. It is applicable only to aqueous solutions. And also it failed to explain the basic nature of ammonia and also acidic nature of certain compounds like BF3, AlCl3 and so on. To overcome those limitations, another theory has been arrived that one is bronsted lowry theory. bronsted lowry theory. According to this bronsted lowry theory, these two are, one is a, a Danish chemist and another is an English chemist. So Thomas M. Lowry and Jonas Bronsted together proposed a theory, that theory we are calling it as the Bronsted Lowry theory. According to this Bronsted Lowry theory, the substance, the substance which donates, donates proton to, proton to, Another substance is called another substance is called Bronsted acid. Is called Bronsted Lowry acid. Bronsted Lowry acid. The substance which accepts which accepts a proton from other substance is called is called base, is called bronsted lowry base. So according to this bronsted lowry acid base theory, the substance which donates proton to other substance, another substance is called bronsted lowry acid. The substance which accepts a proton from other substance is called bronsted lowry base, bronsted lowry base. So a substance is the proton acid and so simply the proton donor is called acid. Proton acceptor is called base. Proton acceptor is called base. So proton donor is an acid. Proton acceptor is a base. Proton acceptor is a base. So simply if you write. So let me explain by taking some example. So for example, if you take NH3, sorry, HCl plus H2 gives a recipe, H3O plus and Cl minus. So here, the HCl molecule, the HCl molecule donates a proton to water, donates a proton to water and acting as an acid. So that's why it is donating a proton and becoming a Cl minus. And uh, as H2O accepts a proton from water, it is called bronsted lowry base. It is called bronsted lowry base. Let me take one more example. NH3 plus H2. So here, NH4 plus and OH minus. So in this example, this ammonia molecule accepts a proton from water and behaving like a base. As water donates a proton to ammonia, it is called acid. It is called acid. So, uh, if you take a HCl plus H2, in this case, 
water is acting as a base hcl is acting as acid why it is acting as acid as it is donating a proton to water molecule it is acting like an acid and as water molecule is accepting a proton from hcl it is behaving like a base so id proton ni donate chestundi kabatti id acid avutundi proton accept chestundi kabatti id em avutundi base avutundi so rendu example iskunte nh3 plus h2 ee case lo iskunte water proton ni evaru donate chestuna ammonia ki donate chestundi and valli id acid avutundi as ammonia is an accepting a proton it is acting as a base it is acting as a base suppose manaku 4 marks lo gaani 2 marks lo gaani arginine acid base theory kana raimante the substance which donates proton is called acid the substance which accepts the proton is called base and rasi and ee uh, example cheptam ila rendu examples manam discuss cheyalsu right so ikkada kuda strength of acids ante which one is strong acid which one is uh, the strong base anadi ela cheptnam ante kanakandi ఏదైతే ప్రోటాన్ ని ఈజీగా డొనేట్ చేయగలుగుతుందో దాన్ని స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అన్నారు ద వన్ విచ్ డొనేట్స్ ప్రోటాన్స్ విచ్ డొనేట్స్ ప్రోటాన్స్ ఈజీలీ రైట్ ఐస్ కాల్డ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అంటున్నాం విచ్ డజంట్ విచ్ డో నాట్ ద యాసిడ్స్ విచ్ డో నాట్ డొనేట్ ప్రోటాన్స్ ఈజీలీ ఆర్ కాల్డ్ వీక్ యాసిడ్స్ అంటున్నాం అలాగే బేసెస్ ఏదైతే ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో దాన్ని స్ట్రాంగ్ బేస్ అంటున్నాం ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేయని దాన్ని వీక్ బేస్ అంటున్నాం బట్ సో ఈ కేసు లో మనకు అర్హినియస్ థిరీ లో ఉన్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ద లిమిటేషన్ ఏంటంటే అక్కడ ప్రధానంగా ఒకటి అది హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అది యాక్వే సొల్యూషన్స్ మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుందని చెప్తున్నాం కానీ ఇక్కడ యాక్వేస్ అయినా నాన్ యాక్వేస్ అయినా కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది అండి ఎందువల్ల అంటే అది అక్కడ ప్రోటాన్ డొనేట్ చేస్తుందా ప్రోటాన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా అన్నదే కేసు దెర్ ఇస్ నో రూల్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ అండి బట్ ఇక్కడ రెండోది ఏంటంటే అమోనియా బేసిక్ నేచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయిందని చెప్తాం బట్ అమోనియా తీసుకుంటే కనుకండి ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ బ్రాన్ స్టేట్ బేస్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ బ్రాన్ స్టేట్ బేస్ హౌ బికాస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ ప్రోటాన్ ఫ్రమ్ ది యాసిడ్ బట్ ద వన్ మోర్ లిమిటేషన్ ద వన్ వన్ ఆఫ్ ద లిమిటేషన్ ఇన్ దిస్ బ్రాన్ స్టేట్ లౌరీ థిరీ ఈజ్ బ్రాన్ స్టేట్ లౌరీ థిరీ ఈజ్ బ్రాన్ స్టేట్ లౌరీ థిరీ ఈజ్ ఇట్ ఫెయిల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఎసిడిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ కాంపౌండ్స్ electron deficient compounds such as bf3 al cl3 whatever limitation in this there the third limitation in this arginine acid base theory the same limitation cannot be explained by this bronsted lowry theory thank you for watching trinath chemistry classes please like the video share and subscribe the channel